ഹലോ മക്കളെ ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കുറേ മുൻവർഷങ്ങളിലായിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ പിക്ചറിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഓവറുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിന് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് സുപ്പീരിയർ ഓവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഹൈപ്പർ ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻഫീരിയർ ഓവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പി ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരി ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദൈവം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാംസ് ഗിവൺ ബിലോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ദേ ഇവിടെ ഒരാളുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ദേ ഏറ്റവും ടിപ്പിലാണ് എന്ന് കാണുന്നത് ടിപ്പിലാണ് ദേ നമ്മുടെ ഓവർ കാണുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സും അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ് ഇനി ബി ബി ഏതാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക അതായത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റിമ്മിൻ്റെ മേലെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ മിസ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രാജാവിനെ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ഇത് മിസ്സിൻ്റെ തലയാണ് നമ്മുടെ ഓവർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലോറൽ വേൾസും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഫ്ലോറൽ വേൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഓവർ ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഓവറിയുടെ ഏകദേശം ഒരു സെയിം ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തലാമസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ കൈ തലാമസായിട്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ തലാമസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പായിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിമ്മ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആ തലാമസിൻ്റെ റിമ്മിലായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് മക്കളെ അതാണ് നമ്മുടെ പെരി ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ റിമ്മിലായിട്ടല്ലോ കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ദേ തലാമസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ലക്ഷംഭോ മഹാദേവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ദേ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മിസ്സിൻ്റെ തല ദേ ഓവർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ദേ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ദേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓവർ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് അതാണ് നമ്മുടെ എപ്പി ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ എപ്പി ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഹൈപ്പോ ഗൈനസും എപ്പി ഗൈനസും പക്കെ അല്ലേ അപ്പം അത് ഇനി എന്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്കി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഹൈപ്പോ ഗൈനസിന് ഏതാണ് മക്കൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഹൈപ്പോ ഗൈനസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്തിനെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസ്റ്റാർഡിന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചൈന റോസിന് കൊടുക്കാം അതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന റോസ് മിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എപ്പി ഗൈനസിന് ഇപ്പോൾ ആരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാം എപ്പി ഗൈനസ് ഫ്ലവറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ് എപ്പി ഗൈനസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ റേ ഫ്ലോറൈഡ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കുംബറൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഇതാണ് ഇത് ഇത് കൂടാതെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൂടെ മിസ് ഇവിടെ വെറുതെ എഴുതിയിരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പെരി ഗൈനസ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം പെരി ഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആരൊക്കെയാണ് മക്കളെ മിസ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു
ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് മക്കളെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ മിനറൽസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ഓക്കെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്സ് ടു അബ്സോർബ് water and minerals from the soil from the soil okay appo mannil nanu water and minerals um absorb eda edukkan venditaanu aaru help cheynathu nammude root hairs help cheynathu okay ithrey bhagangale pakka set alle ready alle ini namukku adutha question like kalakkam endana write the technical name of this fruit developed from monocarpellary superior ovary ഓക്കെ ഒരു മോണോ കാർപ്പിലറി സുപ്പീരിയർ ഓവറിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങയും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉണ്ട് അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിനെ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു കുട്ടി ഹോവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും വെച്ച് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാറുള്ള പറഞ്ഞു തരാറുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആകെ കൂടി ഒറ്റ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വീട് മറന്നു പോകാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ ഈ മോണോ കാർപ്പിലറി സുപ്പീരിയർ ഓവറിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ മാങ്ങ തേങ്ങ പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ അതിനുശേഷം ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഒന്നും കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മക്കളെ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗം അതാണ് എന്ത് എ പി കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലേ അതാണ് എന്ത് മീസോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്ലഷി കാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മീസോ കാർപ്പ് ആണ് ഇനി ക്യാൻ യു ഡിസ്റ്റിംഗ് ഷേ പാത്തനോ കാർപ്പി ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഫ്രൂട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ടും നമ്മുടെ പാർത്തനോ കാർപ്പി ഫ്രൂട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മക്കളെ അല്ലേ ദിസ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഫോർട്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് ആണ് നമ്മുടെ മാംഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ മാംഗോ ഇസ് എ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് അതൊരു ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് ആണ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നുണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ വ്യത്യാസം പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഏത് അതാണ് നമ്മുടെ പാർത്തോ കാർബി ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ബനാന ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാം അതെ ഈ ഇവിടെ മിസ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മോണോ കാർപ്പിലറി സുപ്പീരിയർ ഓവറിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലൂ തരാൻ ഡി വേജിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൂ ഇത്രയൊക്കെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എൻ്റ